നമസ്കാരം ഇത് വി വി വേണുഗോപാൽ കൗമുദി ന്യൂസ് ട്രാക്ക് പ്രസിഡന്റ് ബൈ ദുബായ് ഗോൾഡിന്റെ ഈ ലക്കത്തിലെ വാർത്തകളിലേക്കും വിശദാംശങ്ങളിലേക്കും മറ്റു വിശദാംശങ്ങളിലേക്കും സ്വാഗതം താജ്മഹൽ ഹൈ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന് ഇണങ്ങുന്നതല്ലെന്നും രാജ്യദ്രോഹികളാണ് അത് പണിതതെന്നും യു പിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എം എൽ എ തട്ടിവിട്ടതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ മുഗളന്മാരുടെ കാലത്തിനും എത്രയോ മുമ്പ് ഒരു ഹൈന്ദവ രാജാവ് പണിത ശിവക്ഷേത്രമാണ് താജ്മഹാളായി മാറിയതെന്ന പുതിയ കണ്ടെത്തലുമായി ബി ജെ പിയുടെ രാജ്യസഭാംഗമായ വിനയ് കത്യാർ രംഗത്തെത്തിയതാണ് പുതിയ വിശേഷം ഇത്തരം നട്ടാൽ കുരുക്കാത്ത ഫലിതങ്ങളുടെ ക്രൂരമായ ഫലിതങ്ങളുടെ കാലത്ത് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മുടെ വിധി വൈപരീത്യം എന്ന് വിലപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിന്നത്തെ വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാം കേരള കൗതി ഇന്ന് മുഖ്യ വാർത്തയാക്കിയിരിക്കുന്നത് സർക്കാരിന് എ ഡി ജി പി പത്മകുമാറിൻ്റെ കത്ത് സോളാർ സരിതയ്ക്ക് വ്യക്തി വൈരാഗ്യം എന്നതാണ് മലയാള മനോരമ കർഷക പെൻഷൻ ഉയരും രാജ്യത്തെ ആദ്യ ആദ്യ കർഷക ക്ഷേമ ബോർഡ് കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വരുന്നു എന്ന സന്തോഷകരമായ വാർത്തയാണ് മനോരമയുടെ മുഖ മുഖ്യ വാർത്ത മാതൃഭൂമി വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾക്ക് അനുമതി അതിവേഗം അതിനായിട്ട് ഈ ഈ ആറ് നിയമങ്ങളും പതിമൂന്ന് ചട്ടങ്ങളും എല്ലാം ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ ത്വരിതഗതിയിൽ നീങ്ങുന്നു എന്നതാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ മുഖ്യ വാർത്ത ദേശാഭിമാനി ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷാ വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു വികസന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റുമുട്ടാമെന്ന് ആ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും മറുപടി കൊടുത്തതാണ് ദേശാഭിമാനിയുടെ മുഖ്യ വാർത്ത വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത് കേരളം ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന ഏത് സംസ്ഥാനമുണ്ട് കേരള മാതൃകയ്ക്ക് മുന്നിൽ എന്നാണ് മറു ചോദ്യം മാധ്യമം സോളാർ പോലീസിൽ അതൃപ്തി പുകയുന്നു സർക്കാർ നീക്കം എതിർത്ത് എ ഡി ജി പിയും കത്ത് നൽകി അതായത് എ ഡി ജി പി പത്മകുമാറും കത്ത് നൽകിയതാണ് മാധ്യമത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യ വാർത്ത കേരള മോദിയും ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് മുഖ്യ വാർത്ത ആക്കിയിരിക്കുന്നത് മംഗളം സോളാർ അന്വേഷണ സംഘം ഉത്തരവിറക്കാൻ മടിച്ച ചീഫ് സെക്രട്ടറി കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കും കെണി മുന്നിൽ കണ്ട് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്ന് മുഖ്യ വാർത്ത തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടെ തന്നെ സർക്കാർ വെട്ടിൽ എന്ന അനുബന്ധ വാർത്തയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് മംഗളം ദീപിക സോളാർ തുടർ തുടർ അന്വേഷണത്തിന് മാതൃക കൂത്തുപറമ്പ് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് എഫ് ഐ ആർ ആയി കേസെടുക്കും എന്നാണ് ദീപികയുടെ മുഖ്യ വാർത്ത അതിൽ പറയുന്നത് ജസ്റ്റിസ് കെ പത്മനാഭൻ നായർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിലെ ശുപാർശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മന്ത്രിയായിരുന്ന എം വി രാഘവനും മറ്റുമെതിരെ കൂത്തുപറമ്പ് വെടിവെപ്പ് കേസിൽ നടപടി ഉണ്ടായതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന് സമാനമായിരിക്കും സോളാർ കേസിലെ നടപടികളും എന്നാണ് തുടർ അന്വേഷണ നടപടികളെന്നാണ് ദീപിക പറയുന്നത് ദ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് മുഖ്യ വാർത്തയാക്കിയിരിക്കുന്നത് യു പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ ഒരു പ്രസ്താവവുമായിട്ടാണ് ആദിത്യനാഥ് ടോക്സ് രാം രാജ്യ പുട്സ് അയോധ്യ ബാക്ക് ഇൻ ഫോക്കസ് യോഗി പ്ലഡ്ജസ് ടു റീസ്റ്റോർ ഏഷ്യൻറ്റ് ഗ്ലോറി ഓഫ് ടൗൺ ദ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസും അതേ വിഷയം തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നു ബി ജെ പി ഗീവ്സ് അയോധ്യ പുഷ് ടു ടൂ തൗസൻഡ് വിത്ത് റാം രാം മന്ത്ര ചാൻഡ് യു പി സി എം യോഗി ആദിത്യനാഥ് സേസ് ദർ ഇസ് നോ ബാർ ഓൺ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ദ ഇഥോസ് ഓഫ് ലോഡ് രാം എന്ന് ഹൈലൈറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ദ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വാർത്തകൾ വിശദമായി നോക്കാം എ ഡി ജി പി പത്മകുമാറിൻ്റെ കത്ത് സംബന്ധിച്ച മുഖ്യ വാർത്ത കേരള മോദിയുടെ മുഖ്യ വാർത്ത എം എം സുബൈറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് സോളാർ അഴിമതി പുറത്തു വന്നത് താൻ നടത്തിയ ഇടപെടൽ കാരണമായതിനാൽ മുഖ്യപ്രതി സരിതാ നായർക്ക് തന്നോട് വ്യക്തിപരമായ വിരോധം ഉണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എ ഡി ജി പിക്ക് പത്മകുമാർ സർക്കാരിന് കത്ത് നൽകി ഈ സോളാർ അഴിമതി കേസ് അന്വേഷിച്ച ഡി ജി പി ഹേമചന്ദ്രൻ തങ്ങളുടെ സംഘത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയായിരുത്ത് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം താൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് കത്ത് പോലീസ് മേധാവിക്കും സർക്കാരിനും നൽകിയിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് തന്നെ എ ഡി ജി പി പത്മകുമാർ തൻ്റെ ഭാഗം ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കത്ത് നൽകിയിരുന്നു എന്നാണ് സുബൈറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് ഈ ശിവരാജൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ തനിക്ക് പ്രതികൂലമായ ചില പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന സൂചന ലഭിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താൻ ഈ കത്ത് നൽകുന്നത് എന്നാണ് പത്മവർ പറയുന്നത് അതിന് ആധാരമായിട്ടൊരു കേസിനെക്കുറിച്ചും റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചനയുണ്ട് അത് പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശിയായ ഒരു സജാദ് അദ്ദേഹത്തിന് സോളാർ ഉപകരണങ്ങ
പുതിയ ഒരു അന്വേഷണ സംഘത്തെ എ ഡി ജി പി പത്മകുമാർ നിയോഗിക്കുകയും ഇതിൽ സരിത കുറ്റക്കാരിയാണെന്ന് കണ്ട് കോടതി ശിക്ഷിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്തതാണ് ഈ മുപ്പതോളം കേസുകൾ പിന്നാലെ വന്നതിന് തുടക്കം ഇട്ടത് എന്നാണ് പത്മകുമാർ പറയുന്നത് ഇതിലുള്ള വ്യക്തി വൈരാഗ്യമാണ് സരിത തന്നോട് തീർക്കുന്നത് എന്നാണ് പത്മകുമാറിൻ്റെ കത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം മറ്റൊരു വാർത്ത പ്രാധാന്യത്തോടെ കേരള മോദി ഇന്ന് ഒന്നാം പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വികസന വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രസ്താവിച്ചതാണ് അമിത് ഷായ്ക്കുള്ള മറുപടി അമിത് ഷായ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി വെല്ലുവിളി സന്തോഷപൂർവ്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളിയും പ്രകോപനങ്ങളുമായി ബി ജെ പി സംഘടിപ്പിച്ച മാർച്ചിന് ഒരു പ്രകോപനത്തിലും പെടാതെ യാത്രയപ്പ് നൽകിയ ജനങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നുവെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പിണറായി പറയുന്നു മാത്രമല്ല മതനിരപേക്ഷ മനസ്സാണ് ഈ നാടിന് ഉള്ളത് എന്ന് എടുത്തു പറയാനും പിണറായി ഓർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു വാർത്ത ഉള്ളത് ഈ നടിയെ കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ ആ ഒരു കേസിൽ ദിലീപ് ഒന്നാം പ്രതിയാകും എന്നാണ് ദിലീപ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഗൂഢാലോചന കുറ്റത്തിന് പതിനൊന്നാം പ്രതിയായിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഈ അന്തിമ കുറ്റപത്രത്തിൽ ദിലീപ് ഒന്നാം പ്രതിയാകും ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടിയാലോചനകൾ ഇന്ന് ഡി ജി പി എ ഡി ജി പി ബി സന്ധ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആലുവയിൽ നടക്കും അതിലായിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ആ വാർത്തയിൽ പറയുന്നത് മറ്റൊരു വാർത്ത വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി ഉള്ളത് ഈ കേരള പിറവി ദിനത്തിൽ നമുക്ക് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള അഞ്ച് ഇനം പുതിയ നെൽ നെൽവിത്തിനങ്ങൾ കൂടി വരുന്നു എന്ന സന്തോഷ വാർത്തയാണ് കാണിക്കയായി അഞ്ച് പുതിയ നെൽവിത്തുകൾ രാഹുൽ ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഈ നമ്മുടെ കാർഷിക സർവകലാശാലകളാണ് ഈ പുതിയ അഞ്ചിനം നെൽവിത്തുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കാലാവസ്ഥ പ്രതിരോധം മികച്ച വിളവ് വെളിവ് വിളവെടുപ്പിന് ഹ്രസ്വകാലം തുടങ്ങിയവയാണ് സവിശേഷതകൾ ഇത് വില ഈ ഇനങ്ങളുടെ കേരള കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ ഈ വിത്തുകൾ ഔദ്യോഗികമായി സമർപ്പിക്കാനാണ് ആലോചന എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു വിശദമായി നൽകിയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ സവിശേഷതകളെല്ലാം വിവരിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുള്ള ആ റിപ്പോർട്ട് കാലികം പേജിൽ കേരള സമിതി ഇന്ന് പ്രാധാന്യത്തോടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷായ്ക്കുള്ള മറുപടി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നൽകിയതാണ് വികസനത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടാൻ തയ്യാർ എന്ന് കോടിയേരിയും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അതിൽ പറയുന്നത് ഗുജറാത്തിനേക്കാളും യോഗിയുടെ യു പി എക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് കേരളം എന്നാൽ അക്രമത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ സി പി എം തയ്യാറല്ല അക്രമം നടത്തുന്ന ആർ എസ് എസിനെ ബഹുജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി ഒറ്റപ്പെടുത്തും എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രസ്താവന അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അനുബന്ധമായിട്ട് സിംഹം പുലി പൊന്മാൻ എലി അതായത് അമിത് ഷാ കേരളത്തിൽ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ്റെ ജനരക്ഷ യാത്ര യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ആദ്യം പങ്കെടുത്ത് ആരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പിന്നെ ഡൽഹിക്ക് മടങ്ങുകയും പിന്നീട് അവസാന ദിനമാണ് തിരിച്ചെത്തിയത് ഇതിനെല്ലാം പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് പലപ്പോഴായി കോടിയേരി നടത്തിയ വിശേഷണങ്ങളാണ് എടുത്തു നൽകിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വാർത്തയുള്ളത് വിവാദത്തിൽപ്പെട്ട അതായത് കായൽ നിലം കയ്യേറ്റങ്ങളുടെ വിവാദത്തിൽപ്പെട്ട മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടി നവംബർ ആദ്യം മുതൽ ദീർഘകാല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ അവധി എടുത്തേക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൈക്ക് വയ്യ എന്നാണ് പറയുന്നത് അമേരിക്കയിലുള്ള മകളുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരം ഒരു മാസത്തെ ലീവെടുത്ത് ചികിത്സയ്ക്ക് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതായാലും കായൽ കയ്യേറ്റം സംബന്ധിച്ച് മന്ത്രി മന്ത്രി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിയുടെ പങ്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നെല്ലാം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടർ അനുപമ ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം തുടർ നടപടികൾ മന്ത്രിക്കെതിരെ മന്ത്രി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ റവന്യൂ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മന്ത്രിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു മന്ത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ആവാനാണ് സാധ്യത എന്നെല്ലാം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതേസമയത്ത് മുൻപ് വളരെ കാര്യക്ഷമമായി മന്ത്രി പദവി നിർവഹിച്ച മാത്യു ടി തോമസിന് ഈ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള ആലോചനകളും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന സൂചനയും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കിന്ന് മനോരമയിലെ വാർത്തകൾ വിശദമായി നോക്കാം കർഷക പെൻഷൻ ഉയരും എന്നതാണ് മുഖ്യ വാർത്ത രാജ്യത്തെ ആദ്യ കർഷകക്ഷേമ ബോർഡ് കേരളത്തിൽ വരുന്നു കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ജി ജി പോളിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അറുപത് വയസ്സിന് മുൻപ് കർഷകൻ മരിച്ചാൽ കുടുംബത്തിന് അരലക്ഷം രൂപ സഹായം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യവസ്ഥകളോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കർഷകക്ഷേമ ബോർ
പത്ത് സെൻറ്റ് മുതൽ അഞ്ച് ഏക്കർ വരെ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പെൻഷന് അർഹതയുണ്ട് ചികിത്സയിലുള്ള കർഷകന് ദിനപത്ത മരണാനന്തര ചടങ്ങിന് സഹായം വീട് നിർമ്മാണത്തിന് സഹായം വനിതാ അംഗത്തിന് പ്രസവ ആനുകൂല്യം പെൺമക്കളുടെ വിവാഹത്തിന് സഹായം മക്കൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് നിലവിലുള്ള ഒരു പെൻഷൻ പെൻഷന് അംശദായം അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല അംഗങ്ങൾ എന്നാൽ പുതിയ സംവിധാനം വരുന്നതോടെ നാമമാത്രമായ തുക നൽകേണ്ടി വരും എന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചന ഉണ്ട് മറ്റൊരു വാർത്താ മനോരമ എന്ന് ഒന്നാം പേര് പ്രാധാന്യത്തോടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് സുവനീർ ഇറക്കാൻ ലക്ഷങ്ങൾ ആഞ്ഞ് പിരിച്ച് വനം വകുപ്പ് എന്ന വാർത്തയാണ് അത് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് എസ് പി ശരത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം പിരിക്കാനാണ് ഉത്തരവ് ലക്ഷ്യം തടിമില്ലുകൾ ക്വാറികൾ അതിൻ്റെ ഒരു വിധി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വിരോധാഭാസം നോക്കണം ഈ വന സംരക്ഷണത്തിന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട വകുപ്പ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഈ പണപ്പിരിവ് നടത്തുന്നത് തടിമില്ലുകളിൽ നിന്നും ക്വാറികളിൽ നിന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് വനം വകുപ്പിൻ്റെ കായിക മേളയ്ക്ക് സുവനീർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം പിരിച്ചു നൽകാൻ ടെറിട്ടോറിയൽ സർക്കിൾ ഓഫീസുകൾക്ക് വനം ചീഫ് കൺസർവേറ്ററുടെ നിർദ്ദേശം ഇത്തരത്തിൽ പണം സ്വീകരിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നിരിക്കെയാണ് പണപ്പിരിവിന് സി സി എഫിൻ്റെ ഉത്തരവ് അവസരം മുതലാക്കി സംസ്ഥാനത്തെങ്ങും തടിമില്ലുകളും ക്വാറികളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് പതിനായിരം മുതൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ പിരിവെടുപ്പ് തുടങ്ങി അഞ്ച് ടെറിട്ടോറിയൽ സർക്കിളുകൾക്ക് കീഴിലായി ഇരുപത്തിയാറ് സർക്കിളുകളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് സംഭാവനയെ ലഭിക്കുന്നതിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മേളയ്ക്ക് നൽകാനും ബാക്കി അതത് സർക്കിളുകളുടെ സ്പോർട്സ് ഫണ്ടായി കൈകാര്യം ചെയ്യുമാണ് നിർദ്ദേശം എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു ആ വാർത്ത ഇനി നമുക്ക് ഉൾപേജിലെ പ്രധാന വാർത്തകൾ നോക്കാം ഉൾപേജിലുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധേയമ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത രക്ഷയില്ലാത്ത പോർവിളികൾ എന്നതാണ് ബി ജെ പിയുടെ ജനരക്ഷാ യാത്രയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെയുള്ള നേതാക്കൾ എത്തി നടത്തിയ വിവാദ പ്രസ്താവനകൾ അതിന് കേരളത്തിലുള്ള നേതാക്കളുടെ മറുപടി ഇതെല്ലാം ചേർത്താണ് ആ ശ്രദ്ധേയമായ റിപ്പോർട്ട് മനോരമ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് രക്ഷയില്ലാത്ത പോർവിളികൾ അതിൽ പറയുന്നത് ബി ജെ പി സി പി എം വാക്പോര് അതിരു വിട്ടു അതിൽ എടുത്തു നൽകിയിട്ട് ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രസക്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ വായിക്കാം സുരാജ് പാണ്ഡെ ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് സുരാജ് പാണ്ഡെ പറ സരോജ് പാണ്ഡെ പറഞ്ഞത് സി പി എമ്മുകാരുടെ വീട്ടിൽ കയറി അവരുടെ കണ്ണുകൾ ചൂഴ്ന്നെടുക്കുമെന്നാണ് അതിന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ മറുപടി ഇത്രയധികം സി പി എമ്മുകാരുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഈ മാന്യ വനിത എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് കണ്ണ് ചൂഴ്ന്നെടുക്കാൻ കുറേ പേരെ വിടട്ടെ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കാം കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് മറ്റൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ സി പി എം നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഏഴ് കോടി തമിഴ്നാട്ടുകാരെ അണിനിരത്തുമെന്നാണ് പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ വിവാദ പ്രസ്താവന അതിന് കോടിയേരിയുടെ മറുപടി ഏഴ് കോടി തമിഴർ ഈ നേതാവിൻ്റെ കയ്യിലാണോ ഇത് തമിഴ്നാട്ടുകാരെ അപമാനിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയാണ് അതിനിടെ മനോഹർ പരീക്കർ ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേരളം ഭരിക്കുന്ന തെമ്മാടികളാണ് എന്നാണ് അതിന് ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രി അത്യാവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളാണെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് നിലവാരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് കോടിയേരിയുടെ മറുപടി അങ്ങനെ പോകുന്നു ആ ശ്രദ്ധേയമായ റിപ്പോർട്ട് ഇനി നമുക്ക് മാതൃഭൂമിയുടെ വാർത്തകൾ വിശദമായി നോക്കാം മാതൃഭൂമിയുടെ മുഖ്യ വാർത്തയും പുതിയ ഒരു ഒരു സംവിധാനം വരുന്നതാണ് വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾക്ക് അനുമതി അതിവേഗം മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം അനുമതി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് കൽപ്പിത അനുമതി കൽപ്പിത അനുമതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിട്ടിയതായി കണക്കാക്കും എന്ന് തന്നെ അർത്ഥം അനുമതി നൽകിയായി കണക്കാക്കി മേൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ആറ് നിയമങ്ങളും പതിമൂന്ന് ചട്ടങ്ങളും ഇതിനായി ഭേദഗതി ചെയ്യുമെന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് എസ് എൻ ജയപ്രകാശിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ അപേക്ഷിച്ചാൽ അനുമതി അനിശ്ചിതമായി നീളുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വ്യവസായ സൗഹൃദ സൂചികയിൽ രാജ്യത്ത് കേരളം ഏറ്റവും പിന്നിലും ആണ് ഈ സാഹചര്യം മാറ്റുന്നതിന് വിവിധ ഏജൻസികളുടെ അനുമതികൾ നിശ്ചിത സമയത്തിനകം ലഭ്യമാക്കാൻ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം ഉണ്ടാകും അതാണ് ആലോചിക്കുന്നത് കേരളം വ്യവസായ വി കേരള വ്യവസായ വികസന കോർപ്പറേഷനാണ് ഈ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താൻ ശുപാർശ നൽകിയത് ഇത് വ്യവസായ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ചതായി സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതനുസരിച്ച് നിയമ ഭേദഗതിക്ക് മന്ത്രിസഭയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു ആ വാർത്ത മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ വാർത്ത മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ആലപ്പുഴയിൽ പ്രസ്താവിച്ചതാണ
ശബരിമല ദേശീയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്ര കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റേണ്ട പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട കാലം അതിർക്കി അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സന്നിധാനം സന്ദർശിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തെയും സൂചിപ്പിച്ച പ്രസ്താവനയെയും എല്ലാം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് കേരള കൗമുദിയുടെ ഇന്നത്തെ മുഖപ്രസംഗം ദേശീയ പദവിക്കായി ശ്രമം തുടരണം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ ശബരിമല സന്ദർശനം സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള കോടാനുകോടി വരുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷകളും ആശ്വാസവും പകരാൻ ഉപകരിച്ചു എന്നത് അത്യധികം ചാരിതാർത്ഥ്യജനകമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിലല്ല സർവമാന ജനങ്ങളുടെയും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ആരാധനായ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിലായിരുന്നു സന്ദർശനത്തിൽ ഉടനീളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റവും സമീപനവും എന്തിലും ദോഷം കാണാൻ ആറ്റുനോറ്റിരിക്കുന്നവരെ പോലും നിരാധരാക്കിയ ഈ സമീപനം സദാ സംഘർഷഭരിതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹിക അവസ്ഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത്യധികം ശ്രദ്ധേയമായി ഓരോ മണ്ഡല മകല വിളക്ക് കാലത്തും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഈവൻ വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഇപ്പോൾ ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കേണ്ടത് ഒരു അനിവാര്യതയാണ് എന്ന് വകുപ്പസംഘത്തിൽ ഊന്നി പറയുന്നു ഇവിടെയാണ് ദേശീയ ആരാധനാലയമാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പദവി നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രസക്തി അതിനായി ഈ സം കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അതിനുള്ള സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തണം എന്ന് മുഖപ്പ് സംഘത്തിൽ ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഓരോ വർഷവും മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലത്ത് താൽക്കാലിക സംവിധാനങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കി ആ ഒരു കാലം കഴിയുന്നതോടുകൂടി വീണ്ടും പൊളിച്ചു മാറ്റി അടുത്ത ഉത്സവകാലത്ത് വീണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തീർത്ഥാടന കാലത്ത് അത് വീണ്ടും പണിയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഒഴിവാക്കണം എന്നും മുഖപ്പ് സംഘത്തിൽ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി മനോരമയുടെ ഇന്നത്തെ മുഖപ്രസംഗം രാഷ്ട്രീയ നാവിന് മണികെട്ടണം എന്നതാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായി താജ്മഹൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നടത്തിയ വിവാദ പ്രസ്താവനകൾ അതാണ് മുഖപ്രസംഗത്തിന് ആധാരം തരംതാണ ഭാഷയ്ക്ക് ന്യായീകരണമില്ല ലോകത്തിന് മുന്നിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഭാരതത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്ര മുദ്രാമുഖമായി നിലകൊള്ളുകയാണ് താജ്മഹൽ എന്ന അനുപമ നിർമ്മിതി കാലത്തെ തോൽപ്പിച്ച് നിലകൊള്ളുന്ന താജ്മഹലിനെ ബി ജെ പി എം എൽ എ സംഗീത് സോം ആക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനത്തെ തന്നെയാണ് അപമാനിച്ചത് സ്ഥാനത്തിൻ്റെ വലു സ്ഥാനത്തിൻ്റെ വലുപ്പവും സമൂഹത്തിൻ്റെ അന്തസ്സും ജീവിതത്തിൻ്റെ പക്വതയുമെല്ലാം ആവശ്യപ്പെടുത്ത അടിസ്ഥാന മര്യാദ ആ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം മറന്നുപോയപ്പോൾ അത് വ്യാപകമായ വിമർശനത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു താജ്മഹൽ പണിത മുഗൾ ചക്രവർത്തി ഷാജഹാനെ പറ്റി തെറ്റായ വിവരങ്ങളും ബി ജെ പി നേതാവിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ഒരു ജനപ്രതിനിധിക്ക് അവശ്യം വേണ്ട പൊതുവിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹം പിന്നിൽ ആണെന്ന് വ്യക്തമായി പിതാവിനെ തടവിൽ ഇട്ടയാളാണ് താജ്മഹൽ പണിതത് എന്നാണ് സോം പറഞ്ഞത് ഷാജഹാൻ്റെ മകൻ ഔറംഗസേബ് പിതാവിനെ തടവിൽ അടച്ചെന്നാണ് ചരിത്രം എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു അതായത് ഇത്തരം നടപടികളെല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മതേതര സ്വഭാവത്തെ വൈവിധ്യത്തിൽ ഏകത്വം ഉള്ള ആ ഒരു സ്വഭാവത്തെ ഉള്ള ആണ് ഹനിക്കുന്നത് എന്ന് മുഖപ്രസംഗം എടുത്തു പറയുന്നു ഇതിനെല്ലാം തടയിടേണ്ടത് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് മുഖപ്രസംഗം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു മാതൃഭൂമിയും ഇന്ന് അതേ വിഷയം തന്നെയാണ് മുഖപ്രസംഗത്തിന് ആധാരമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തെ നിന്ദിക്കരുത് എന്ന തലക്കെട്ടോടുകൂടി മുഖപ്രസംഗം അവസാനിക്കുന്നത് കാലത്തിൻ്റെ കവിൾത്തടത്തിലെ ഏകാന്തമായ കണ്ണുനീർ തുള്ളി എന്ന് താജ്മഹലിനെ വിശേഷിപ്പിച്ച രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെ ഗീതാഞ്ജലിയിലെ ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാഗം പറയുന്നത് എവിടെ മനസ്സ് നിർഭയവും ശിരസ് സമുന്നതവുമായിരിക്കുന്നുവോ എവിടെ വിജ്ഞാനം സ്വതന്ത്രമായിരിക്കുന്നുവോ എവിടെ ലോകം ഇടുങ്ങിയ ഗ്രഹഭിത്തികളാൽ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നുവോ എവിടെ വാക്കുകൾ സത്യത്തിൻ്റെ അഗാധതയിൽ നിന്ന് ഉയർക്കുന്നുവോ എവിടെ യുക്തിയുടെ തെളിനീർ അരുവി ജഡമായ ആചാരങ്ങളുടെ വരണ്ട മണൽപ്പരപ്പിൽ വഴിതെറ്റാതിരിക്കുന്നുവോ അവിടെ ആ സ്വതന്ത്ര സ്വർഗത്തിലേക്ക് എൻ്റെ പിതാവെ എൻ്റെ രാജ്യം ഉണരേണമേ ഇനി നമുക്കിന്നത്തെ ബിസിനസ് വാർത്തകൾ നോക്കാം സമുദ്രോത്പന്ന കയറ്റുമതി രംഗത്ത് അഭിമാനാർഹമായ ഒരു കുതിപ്പ് നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താനായി എന്നതാണ് വാണിജ്യം പേരിലെ കേരള കമ്മിറ്റിയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്ത കൂന്തലിനും ചെമ്മീനും വൻ ഡിമാൻഡ് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള ആ ഒരു ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ പാദം ഒൻപതിനായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് കോടി രൂപയുടെ സമുദ്രോത്പന്നമാണ്
അമേരിക്കയും തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യയുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അധികം സമുദ്രോത്പന്നങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ജപ്പാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലും മികച്ച ആവശ്യക്കാരുണ്ട് ചൈനയിലേക്കുള്ള കഴി കയറ്റുമതിയിലും ഗണ്യമായ വർധന രേഖപ്പെടുത്തി എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു ആ റിപ്പോർട്ട് അനുബന്ധമായിട്ട് കൊച്ചി ഈ വിഷയത്തിൽ മൂന്നാമതാണ് എന്ന് പറയുന്നു സമുദ്രോത്പന്ന കയറ്റുമതിയിൽ ഏറ്റവും അധികം നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ തുറമുഖം വിശാഖപട്ടണം രണ്ടാമത് കൃഷ്ണപട്ടണം മൂന്നാമതാണ് കൊച്ചി വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മനോരമയിലെ സാമ്പത്തിക വിശേഷങ്ങൾ നോക്കാം എൽ എൻ ജി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് അടുക്കള വിപ്ലവത്തിന് ഭുവനേശ്വർ മാതൃക എന്നതാണ് സാമ്പത്തിക പേജിലെ പ്രധാന വാർത്ത കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് മനോജ് മാത്യുവിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് അതായത് പ്രകൃതി വാതകം കേരളത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ട് വർഷം മൂന്നായിട്ടും നമ്മുടെ അടുക്കളകളിൽ അത് ഫലപ്രദമായി എത്തിയിട്ടില്ല നാമമാത്രമായ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ അത് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഏതായാലും നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഭുവനേശ്വറിനെ മാതൃകയാക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ പ്രകൃതി വാതകം ലഭ്യമായിട്ട് വർഷം മൂന്നായിട്ടും പാചക ആവശ്യത്തിനുള്ള വാതകം വീടുകളിലെത്താൻ വൈകുമ്പോൾ പ്രധാന പൈപ്പ് ലൈൻ പോലും പൂർത്തിയാകാത്ത ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വറിലെ അടുക്കളകളിൽ വാതകം എത്തും അതും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിന് വിതരണം ആരംഭിക്കാനാണ് നീക്കം എൽ എൻ ജി ടെർമിനൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൊച്ചിയിൽ പോലും സിറ്റി ഗ്യാസ് പദ്ധതി എങ്ങും എത്താതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒഡീഷ ഇവിടെ നിന്ന് റോഡ് മാർഗം വാതകം എത്തിച്ച് അടുക്കള വിപ്ലവത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്ന റിപ്പോർട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നടപ്പായില്ല ഫലപ്രദമായി ഇതുവരെ എന്ന അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടുണ്ട് തർക്കത്തിൽ അടുക്കള പുകയാതെ കേരളം കേരളത്തിൽ സിറ്റി ഗ്യാസ് വിതരണം കളമശ്ശേരി നഗരസഭയിലെ ഏതാനും വാർഡുകളിൽ മാത്രമായി ചുരുങ്ങിയ നിലയിലാണ് അദാനി ഐ ഒ സി സംയുക്ത സംരംഭമാണ് കൊച്ചി മേഖലയിൽ സിറ്റി ഗ്യാസ് വിതരണത്തിന് കരാർ എടുത്തത് എന്നാൽ വിതരണ കുഴൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി വെട്ടിപ്പൊളിക്കുന്ന റോഡ് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ നൽകേണ്ട തുകയെ ചൊല്ലി കരാറുകാരും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും തമ്മിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടായതോടെ പ്രവൃത്തികൾ അവതാളത്തിലായി എന്ന ആ ഒരു പതിവ് ദുസ്ഥിതി തന്നെയാണ് ഇതിലും സംഭവിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ തുറന്നു പറയുന്നു ഇനി മാതൃഭൂമിയുടെ വാണിജ്യ വിശേഷം അതായത് പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷം അതായത് ഗുജറാത്ത് ഹിന്ദു സങ്കല്പ പ്രകാരമുള്ള പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് സമ്പത്ത് രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഓഹരി നിക്ഷേപകർക്ക് ലഭിച്ചത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി എന്നാണ് പേജിലെ പ്രധാന വാർത്ത ഹിന്ദു കലണ്ടർ വർഷമായ സമ്പത്ത് രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ അവസാന ദിവസമായ ബുധനാഴ്ച ഓഹരി വിപണിയിൽ നേരിയ ഇടിവ് എന്നാൽ ഓഹരികൾ മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നേറിയ വർഷമാണ് കടന്നു പോയത് കഴിഞ്ഞ ദീപാവലി മുതൽ ബുധനാഴ്ച വരെയുള്ള ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നിഫ്റ്റി പതിനെട്ട് ദശാംശം രണ്ട് ഒന്ന് ശതമാനവും സെൻസെക്സ് പതിനാറ് ദശാംശം ആറ് രണ്ട് ശതമാനവും മുന്നേറി എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു ആ വാർത്താ വിശദാംശങ്ങൾ മുഹൂർത്ത വ്യാപാരം ഇന്നാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പത് മുതൽ ഏഴ് മുപ്പത് വരെയാണ് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലും ദേശീയ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലും മുഹൂർത്ത വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു ആ റിപ്പോർട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സ്പോർട്സ് വിശേഷങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ ഇന്നലെ കൊച്ചിയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ബ്രസീൽ പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ ഹോണ്ടുറാസിനെ തകർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ പ്രവേശിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ മുംബൈയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ നൈജറിനെ വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഖാനയും ക്വാർട്ടറിൽ പ്രവേശിച്ചതാണ് വിശേഷം ബ്രാവോ ബ്രസീൽ ബ്രാവോ എന്ന തലക്കെട്ടോടു കൂടിയാണ് കളിക്കളം പേജിൽ കേരള കമൂതി കൊച്ചിയിൽ നടന്ന ബ്രസീൽ ഹോണ്ടുറാസ് മത്സരത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിൽ സാം പ്രസാദ് ഡേവിഡാണ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത് മഞ്ഞപ്പടയ്ക്ക് അഭൂതപൂർവമായ ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ടാണ് കേരളത്തിൽ ലഭിച്ചത് എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ടീം മത്സരിക്കുന്ന ആവേശമായിരുന്നു കാണികളിൽ കബദി ന്യൂസ് ട്രാക്കിൻ്റെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നാളെ വീണ്ടും ഇതേ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനവും നേര